I'll make Papa proud. One day I will somehow. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്നു അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവന്മാർക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തോടും ചെടികളോടും സസ്യങ്ങളോടും ഒക്കെ എന്തെത്ര വലിയ പേടി ആ ഫോമിൽ മുഴുവൻ ഭക്ഷണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിത്ത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടോ ധാന്യങ്ങളുണ്ടോ വിത്തുകളുണ്ടോ ചെടിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ വേറെ കൗതുകമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ടെന്റ് ഉണ്ടോ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചതാണോ ഈ വക ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലോ മിസ് ഡിക്ലറേഷന് അഞ്ഞൂറ് ഡോളറാണ് പേട ടെന്റിന്റെ കോളം ഞാൻ എസ് ടിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പെട്ടി വിശദ പരിശോധനക്കായിട്ട് വേറൊരു കൗണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റി എന്റെ മുഴുവൻ പുറത്തേക്കിടണ്ട അത് തറയിൽ കുത്തി ഉറപ്പിക്കുന്ന നാല് കാലുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മാത്രം തന്നാൽ മതി എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് നാലും കൊടുത്തപ്പോ അതൊരു കൊട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു കൺവെയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇറക്കി തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു അല്പം നീർപ്പവും വെള്ളം നനവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഫ്യൂമിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന്മാര് കൊണ്ടുപോയി തന്നത് ലഗേജിൽ ഭാരം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന ബൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലെയിനിൽ പോയത് പെട്ടി എടുത്ത് വരുമ്പോൾ വേറൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ എന്റെ ബൂട്ട്സിലോട്ട് അതും ഫ്യൂമിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്രേ ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലൻഡിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെയുള്ള ഇത്തരം സ്ട്രിക്റ്റ് മെഷേഴ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറുള്ള നെറ്റ്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നാലാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള ഇവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയൊക്കെയുള്ള ഇത്തരം പ്രത്യേകതരം സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനം കൂടുക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോക്കിയാല് ന്യൂസിലൻഡ് ലോകത്തെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പോളിനേഷ്യൻ മാവോരികളുടെയും പിന്നീട് വന്ന യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും വരവ് ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യരുടെ കൂടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇവിടെ എത്തിയ പലതരം സസ്യങ്ങളുടെയും സ്പീഷീസുകളുടെയും വരവ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിരുന്നവയെ ഇല്ലാതാക്കി തുടങ്ങി ഇതാണെങ്കിലോ പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതിയുടെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെയും ഗണ്യമായ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂസിലൻഡിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന വിവിധ തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പക്ഷികളുടെ നിലനിൽപ്പിലും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പല കൺട്രോളുകൾ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ അണുമണി വിടാതെ പാലിച്ചു പോരുന്നതും ന്യൂസിലൻഡിൽ ഞാൻ നീ വന്ന ഈ സൗത്ത് ഐലൻഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള കനാലുകൾ മാൻമെയ്ഡ് കനാലുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ആറും പുഴകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന മലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ മലയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം ലേക്കിൽ സംഭരിക്കുന്നു ആ ലേക്കിൽ ലോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് എക്സ് സ്കൂളിൽ വരുന്ന വെള്ളം അവർ ഇതുപോലെ കനാലിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അത് കൃഷിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മഴയായിട്ടും മഞ്ഞായിട്ടും ഐസായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കാരണം വെള്ളത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ഞുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് വെള്ളം ഞാനിപ്പം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഹോട്ടലിലെ വെള്ളം ബോട്ടിലെ വെള്ളമൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല വന്നിട്ട് മേടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈൻ പൈപ്പിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ കനാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുടിച്ചു വെള്ളം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുക്കാ എടുക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥല എന്ത് ഭംഗി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓ എവിടേക്ക് തിരിക്കാം നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് പ്ലസ് ഫോറാണ് ഇപ്പം തണുപ്പ് പക്ഷെ റിയൽ ഫീല് പ്ലസ് ടു ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കൈയൊക്കെ കോച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റിൽ ഈ സ്ഥലം കണ്ട ഞാൻ നിർത്താതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എല്ലാം എവിടേക്കും നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ക്യാമറ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത്
Oh, we're living and we're dying And every day we're trying To just know the meaning of it all It's the silence in the glow The whisper in the soul It's the feeling that you know This isn't all for show It's the river running fresh The motion after death It's the spirit that is left It's the sun that never sets Oh, the road It's all I'm looking for Yes, the road Know that it's much more Than a bunch of skin and bones Beneath the granite stone Yes, I know There's a meaning to it all ഇവിടുന്നാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ ഈ മൗൺ കുക്കിന്റെ മേലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് അറോക്കി മൗണ്ട് കുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉയരം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ആയിരുന്നു തെക്കൻ ആൽസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലും കൈ ത്രി ത്രി ഓത്തിയ മോണ എന്ന് മാവൂരി പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ ദ്വീപിലെ നീളം കൂടിയ പർവ്വത നിരയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതീവ സുന്ദരമായ വളരെ തിരക്കുള്ള പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്കീയിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് മൗണ്ട് അറോക്കി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഡിസംബറിലാണല്ലോ വേനൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഡിസംബറിലെ ഒരു വേനലിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ മലയിടിച്ചിലിലും മഞ്ഞുരക്കത്തിലും മൗണ്ട് അരോക്കിയുടെ ഉയരം ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്ററോളം കുറഞ്ഞിരുന്നു അത്ര വനാക്കയിലെ ലേക്ക് വനാക്ക വനാക്ക തടാകം പടിഞ്ഞാറൻ ഒട്ടാഗോയിലെ വനാക്ക തടാകത്തിൻ്റെ തെക്കൻ തീരത്താണ് വനാക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്കൻ ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരകളാൽ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ട വനാക്ക ക്യൂൻസ് ടൗണിന് ശേഷം ഒട്ടാഗോയിലെ രണ്ടാമത്തെ റിസോർട്ട് പട്ടണമാണ് ന്യൂസിലൻഡിലെ നാലാമത്തെ വലിയ തടാകമായ വനാക്ക തടാകത്തിലെ സ്ഫടിക ശുദ്ധമായ ജലം മൗണ്ട് ആസ്പയറിംഗ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ കൊടുമുടികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച അതൊരു വല്ലാത്ത കാഴ്ച തന്നെയാണ് കൂടാതെ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രിദിന എയർ ഷോ വാർ ബേർഡ്സ് ഓവർ വനാക്ക ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വർഷവും നിരവധി അനവധി കൺസേർട്ടുകൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും വനാക്ക ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ലേക്ക് 
ലേക്കുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല കേട്ടോ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ ടിക്കാപ്പോ ലേക്കും 